আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্লে লিস্টের পঞ্চম ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত এই ভিডিওতে আমরা ইনসার্ট সম্পর্কে জানবো তো ইনসার্ট আসলে একটা বিশাল একটা ব্যাপার সো আমরা হয়তো দুইটা বা তিনটা ভিডিওতে এটা কভার করব তো চলুন শুরু করি আমরা আগে একটা যেটা দেখাচ্ছিলাম আমরা এটাই ছিলাম এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি হোম আমরা কমপ্লিট করেছি এখন আমরা ইনসার্ট তো এর আগে আমরা একটা নতুন একটা স্লাইড নিব তো আমরা স্লাইডটা নিতে চাচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক কারণ আমরা আপনাদের দেখা যাচ্ছি যে কীভাবে ইনসার্ট করবেন কিভাবে স্লাইড নিয়ে কাজ করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা একটা আলাদা টিউটোরিয়াল বানাবো কিন্তু এখানে হচ্ছে আমি জাস্ট একটা ব্ল্যাঙ্ক নিচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক নিয়ে আমি সব আগে টেবল ধরুন আপনি একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন যেখানে আপনার প্রোডাক্ট আছে পাঁচটা এবং পাঁচটা প্রোডাক্ট তাহলে আমাদের এখানে কলম লাগবে পাঁচটা রো লাগবে পাঁচটা রাইট তো রো পাঁচটা লাগবে তারপর হচ্ছে আমাদের কলাম তো আপনি প্রথমে সিরিয়াল দিচ্ছেন তারপর দিচ্ছেন নাম তারপর দিচ্ছেন কোয়ান্টিটি তারপর দিচ্ছেন হচ্ছে প্রাইস তাহলে মোট আপনার চারটা দরকার হচ্ছে তো আপনি চারটা নিলেন এই তো একটা হয়ে গেল টেবল তো এখান থেকে আপনি ডিজাইন থেকে টেবলটা যেটা মেন ডিজাইন থাকে এটা এটা আমরা আবার তো দিয়ে দিলাম তো টেবল সম্পর্কে আমাদের আলাদা একটা ভিডিওই থাকবে তো সেখান থেকে আমরা দেখবো যে টেবিল নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় তো মূলত আমরা ইনসার্ট নিয়ে কাজ করছি সেজন্য আমরা তো কিছু দেখাচ্ছি না টেবল সম্পর্কে তারপর আছে পিকচার পিকচার যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন এখানে আছে দুইটা অপশন একটা ডিস ডিভাইস একটা হচ্ছে অনলাইন পিকচার্স অনলাইন পিকচার হলে আপনি সোজাসুজি একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে আপনি ব্রাউজ করে করে আপনার প্রয়োজনীয় ছবি আপনি নিয়ে আসতে পারবেন আর ডিস ডিভাইস দিলে আপনার ডিভাইসে চলে যাবে যদি আমি ডিস ডিভাইস দিই দেখেন এখানে একটা ডিভাইস আমার ডিভাইসে চলে গেছে তো এখান থেকে যদি আমি এই ছবিটা ইনসার্ট করি দেখুন এই ছবিটা এখানে সুন্দর চলে আসছে তো আমি এটা কি করতে চাচ্ছি এটা এখান থেকে আমি এটা ছোট করলাম ছোট করে আমি এখানে লিখলাম ঠিক আছে তো এটার মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের ফর্মেট ব্যবহার করা যায় যেটা আমরা পরবর্তীতে শিখব তারপর এখানে ইনসার্টে আছে হচ্ছে স্ক্রিনশট আপনি কোনো জায়গায় স্ক্রিনশট আপনি চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন ধর আপনি এটা সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পর আপনি এখান থেকে হচ্ছে স্ক্রিনশটগুলো আপনি নিতে পারবেন ধরেন স্ক্রিনশট নিতে হয় কীভাবে আমরা তো জানি প্রিন্ট স্ক্রিন প্রিন্ট স্ক্রিন আপনার কিবোর্ডে দেখেন প্রিন্ট স্ক্রিন একটা বাটন আছে আপনি যে কোনো জায়গায় গিয়ে সেটা ক্লিক করলে সে জায়গার স্ক্রিনশট উঠে যায় ধরেন আমি এখানে এটা করে আমি ধরেন এ পেজের করতে যাচ্ছি আমি প্রিন্ট স্ক্রিন ক্লিক করলাম এখন আমি এখানে স্ক্রিনশটে যাই দেখেন এখানে আমার চলে আসবে এই যে এটা ঠিক আছে তো দেখুন এই যে এখন চলে আসছে এখন আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে আমি একটা কাজ করতে পারি প্রিন্ট স্ক্রিন নিতে পারি ধরুন আমি এই জায়গাটা নিব তা আমি এই জায়গাটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই যে দেখুন এখন এখানে এটা চলে আসছে এভাবে আমি খুব সহজে কি করতে পারি কোনো জায়গার স্ক্রিনশট নিতে পারি ধরুন আপনি আবার একটা আমি নেই দেখুন ইনসার্ট স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট দেখেন সরি এটা তো আগে নেওয়া হয়ে গেছিলো ইনস্ক্রিনশট স্ক্রিনশট স্ক্রিন ক্লিপিং তো এখান থেকে আপনি দেখেন যে এখানে আমি কি সুন্দর স্ক্রিন ক্লিপিং করতে পাচ্ছি তো এখান থেকে দেখেন আপনি যদি আমি এখান থেকে করতে চাই তাহলে আমি এতটা নিব না দেখেন এই জন্য একদমই আসা নাই অনেক অল্প আসছে আবার আমি নিচ্ছি স্ক্রিন ক্যাপচারিং ক্লিপিং হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমি জাস্ট আমার লগোটা নিতে যাচ্ছি লগোটা সিলেক্ট করলাম এই যেখানে লগোটা চলে আসছে তাই এটা আমি এখানে সেট করে দিলাম তারপর এখানে ইনসার্টে আছে হচ্ছে ফটো অ্যালবাম এখানে আপনি অনেকগুলো ফটো একসাথে যেটা অ্যালবাম আকারে নিতে চান তাহলে আপনি এখানে ফটো অ্যালবাম নিতে পারবেন তারপর আছে হচ্ছে শেপ তো শেপের ক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে যেগুলো আমরা হোমেও দেখেছিলাম তো হোমেও যে শেপগুলো এখানেও ঠিক একই রকম শেপগুলো তো আপনি এখান থেকে আপনি একটা বৃত্ত নিতে পারছেন দেখেন বৃত্তটা কিন্তু গোল হচ্ছে না আপনি বৃত্তটা গোল করতে চাই আপনার অনেক সমস্যা হবে রাইট তো বৃত্ত কীভাবে গোল করতে হয় সেই জন্য আপনি শিফট চাপুন শিফট চাপলে দেখুন যে এটা একদম গোল হচ্ছে ঠিক আছে শিফট চেপে করলে একদম গোল হবে তো এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার যে ইনসার্টের যে এটা আপনি চাচ্ছেন গোলটা আপনি ঠিক এই বাটন থেকে হবে তো অল্টার চাপুন তাহলে দেখুন সেন্টার এখানে থাকবে অল্টার এবং শিফট অল্টার টেপে শিফট যদি চাপুন আমার একটু ই হয়েছে এখানে যদি আমি এটা ইনসার্ট এটা 
দেখুন যে আমি শিফট চেপে চেপে করি ও আচ্ছা অলটা চেপে করলে এখানে সেন্টারটা ঠিক থাকছে না এটা হচ্ছে অ্যাড অফ ফটোশপ এবং অ্যাডো ইলাস্টেটও থাকে আমি জাস্ট এখানে একটু ট্রাই করে চেষ্টা করলাম যে আসলে হয় নাকি সো আমরা শিফট ধরে আমরা ইনসার্ট থেকে এখানে এটা ধরে আমরা শিফট ধরে কাজ করব তারপর আমাদের এটা যেখানে বসানো দরকার আমরা সেখানে নিয়ে এটা বসিয়ে দিব ঠিক আছে তো তারপর হচ্ছে আমাদের আছে স্মার্ট আর্ট তো এটাকে আমি দেখে দেখাইছিলাম স্মার্ট আর্টটা আসলে কি তো এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট আর্ট আছে প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে এগুলো খুব বেশি প্রয়োজন হয় যেমন রিলেশনশিপের এগুলো খুব দরকার হয় যেমন এই যে এখানে যে থ্রিগুলো আছে যেমন কোনটার সেক্টরে কোনটা যেমন এই যে এটা ওকে তো এটা আমি এটা কাজ করছি এটা আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি আমার পিকচারটা আমি যেহেতু হয়ে গেছে আমি এটা উঠিয়ে দিলাম আর এটা হচ্ছে এখানে ধরে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখানে আমি বিভিন্ন জিনিস লিখতে পারলাম যেমন এম এম এর আন্ডারে আছে হচ্ছে এ আর আছে হচ্ছে ই তো ই এর আন্ডারে আছে এফ এবং আর এবং ই এর আন্ডারে একজনই আছে সে হচ্ছে টি সো এখানে আমি কিছু আমার মানে ব্যক্তিগত কিছু জিনিস ব্যবহার করেছি আপনারা বুঝবেন না যাই হোক তো এম এর আন্ডারে এ এবং ই আছে এবং এ এর আন্ডারে আছে এস এবং আর এবং ই এর আন্ডারে আছে টি সো এভাবে আপনি কোনটার কি এভাবে আপনি খুব সহজে আপনি স্মার্ট আর্ট ব্যবহার করতে পারবেন না হলে আসলে আমাদের খুব সমস্যা হয় যেমন এই স্মার্ট আর্টটা আমরা এটা দিয়ে ব্যবহার করতে পারি তাই না তো আমরা দেখবো যে কীভাবে স্মার্ট আর্ট আমরা শেপ দিয়ে ব্যবহার করতে পারি তারপর আছে হচ্ছে চার্ট তো এটা হচ্ছে ধরতে গেলে প্রেজেন্টেশনের হার্ট কারণ প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে আপনার অবশ্যই কোনো চার্ট বা গ্রাফ আপনাকে ইউজ করতে হয় তো এখানে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ আছে থ্রি ডি টু ডি বিভিন্ন ধরনের তো আপনার যেটা প্রয়োজন আপনি এই যে স্টক স্টক মার্কেটে যেরকম হয় তো আপনি যেটা দরকার আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন যেমন এটা হচ্ছে একটা স্টক অ্যাপ যে কতটুকু উপরে হচ্ছে এক ক্যান্ডেল বল এটাকে ক্যান্ডেল বার যে কতটুকু উপরে হচ্ছে নিচে নামছে সো এগুলো দিয়ে আপনার সহজেই কোনো টিপ বানাতে পারেন আমি একটা আপনাকে সহজ বানিয়ে দেখাচ্ছি যে এটা ওকে এটা আপনি যখন দিবেন তখন দেখেন এটা একটু টাইম নিয়ে চলে আসবে যেহেতু এটা থ্রি ডি দেওয়া হয়েছে সেই জন্য একটু টাইম নিচ্ছে আর কি সো এই চার্ট এই চার্টেরও আমরা কিভাবে চার্ট আরও গুছানো যায় সেগুলো আমরা দেখব এই যে চার্ট চলে আসছে এখানে আর এখানে একটা এক্সেলের মতো মনে হলো এটা পাওয়ার পয়েন্টের অংশ এখানে চলে আসছে এখানে আমরা নামগুলো দিয়ে এডিট করতে পারি যেমন এটা যে আমি কেটে যদি আমি দিই পাঁচশো দেখেন এটা পাঁচশো হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এভাবে আমরা এখান থেকে এই কাজগুলো করতে পারি সো আমি এটা কাজ করতে চাচ্ছি আমি আবার তোমার গ্রাফটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি পেজ সব টুক নিয়ে গেছো তারপর আছে হচ্ছে অ্যাড ইনস এখানে মূলত এটগুলো আমাদের মূলত লাগে না এ নিয়ে আমরা পরবর্তীতে একটা আলাদা যদি কোনো ভিডিও দরকার হয় আমরা বানাবো কিন্তু আমার প্রেজেন্টেশন তৈরি করার ক্ষেত্রে বা কোনো ক্ষেত্রে এটা আপাতত এতটা প্রয়োজন হয় না এবার আসি আমরা লিঙ্ক রাইট ধরুন আপনি এখানে একটা লিঙ্ক যুক্ত করতে চান আমি আগেই বলছিলাম যে এটা দিয়ে কি বানানো যায় একটা ওয়েবসাইট বানানো যায় তো একটার সাথে আরেকটা আপনি খুব সহজে আপনি কি করতে পারবেন লিঙ্ক করে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো পেজ ইন দিস ডকুমেন্ট আপনি করতে পারেন আপনি এক্সিস্টিং ফাইল ওই ওয়েব পেজ করতে পারেন যে ও আপনি কোনো ওয়েবসাইটে যদি কিছু থাকে এগুলো আপনি ব্রাউজ পেজ করতে পারেন যে আপনি কোনটা আপনি এখানে লিঙ্ক করতে চান ক্রেড নিউ ডকুমেন্ট করতে পারেন ইমেল অ্যাড্রেস দিতে পারেন অর্থাৎ এখানে লিঙ্ক করে আপনি এমন কিছু করে দিতে পারেন যে এই এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন এই এর মধ্যে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে একটা ওয়েবসাইটে চলে যাবে বা একটা ইমেল অ্যাড্রেসে চলে যাবে বা একটা আপনার নিজের পিসির মধ্যে একটা ছবিতে চলে যাবে ধরেন আপনি বা আপনার অন্য একটা স্লাইডে চলে যাবে এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন এখানে ধরেন এটার নাম হচ্ছে টিটা ধর নাম হচ্ছে আমি ফার্স্ট তো এটাকে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে ফার্স্ট স্লাইডে চলে যাবে এটা আমরা লিঙ্ক দিয়ে করতে পারি তো লিঙ্ক ছাড়া এখানে আছে অ্যাকশন তো এই অ্যাকশনের কাজগুলো আমরা দেখব যে কিভাবে একটা মাউসে ক্লিকে আমরা কি করতে পারি হাইপার লিঙ্ক করতে পারি রান প্রোগ্রাম করতে পারি নেক্সট স্লাইড করতে পারি যেমন এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্লাইড ঠিক আছে এখন যদি আমরা এটার মধ্যে ক্লিক করি ফার্স্ট স্লাইডে চলে যাবে যখন আমরা এটা স্লাইড শোতে যাবো আর কি স্লাইড শোতে গিয়ে যখন আমি এটা ক্লিক করবো তখন এটা 
ফার্স্ট স্লাইডে চলে যাবে ঠিক আছে তো আমি এখানে স্লাইড শোতে গিয়ে যদি আমি কারেন্ট ফর্ম কারেন্ট স্লাইড দিই এখানে ক্লিক করি দেখেন প্রথম স্লাইডে চলে গেছে তো এটাই ছিল ইনসার্টের প্রথম ভিডিও আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে বাকিগুলো দেখব টেক্সট সিম্বল এবং মিডিয়া তো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ